మన యొక్క తలంపులు ముఖ్యంగా ఆలోచనలు జయించగలిగితే నీ బ్రతుకు బాగుపడిపోయినట్టే ఆలోచనలు జయించాలంటే మోకాళ్ళ ప్రార్థన అవసరం దేవుని ముందు నీ హృదయాన్ని కొమ్మరిస్తే దేవుని వాక్యంతో యవనస్తులు దేని చేత తమ నడవడికను శృతి చేసుకుందరు నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకొని ద్వారానే కదా నేను దేవుని సేవకు వస్తే ఏంటి నాకు ఏ లాభం అనే ఆలోచన చేసిన రోజు మనం సేవ చేయలేమండి సేవకు రాలేము అసలు ఇంకోటి నాకు అప్పచెప్పిన ఈ సేవ చేయటం నాకు భాగ్యం అనే కృతజ్ఞత లేకపోతే ఆ పని మనం సరిగ్గా చేయం చేయలేము నా జీవితంలో అదొక్కటే నేర్చుకున్నా ఇవాళ ఇంత పరిచర్య బాధ్యత కలిగి నేను చేస్తున్నానంటే అది ఎవడిచ్చింది కాదు ఈ అవకాశం నేను చేసుకునేది కాదు దేవుడు నాకు అప్పచెప్పి దీన్ని నేను పర్ఫెక్ట్గా చెయ్యాలి దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పవలసిన వారిగా చెయ్యాలి మారు మనసు పొందారు లేదు అని ఎలా తెలుస్తుంది పాత అలవాట్లు ఆలోచనలు మాటలు చూపులు అన్నీ పోయినాయా మాట్లాడుతలా కొంతమంది చెప్తున్నారు నిజం చెప్పండి అంత పరిశుద్ధులా మీరు పర్లొకటి గెలుపండి అయితే పాత ఆలోచనలు కూడా రావా మీకు రావా బయటపడుతున్నారు చూడండి రావా వస్తాయి వాడు మనల్ని వదిలినా మనల్ని మనం మనం వాడిని వదిలినా వాడు మనల్ని వదల మనల్ని వదలరు ఏంటండి వాడు బంధం ఎక్కువైపోద్ది అందుకే నువ్వు తొందరగా మారితే పద్దెనిమిది ఏళ్ళ బంధమే నువ్వు యాభై ఏళ్ళకి మారితే ఎప్పుడు ఎంత బంధం సాతానికి నీకు బంధం యాభై ఏళ్ళ బంధం వదులుతాడా నిన్ను పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వదంటే పోనీ పోన్లే నా ఓల్డ్ సీనియర్స్ ఉన్నారు నాకు అని వాళ్ళని బంధం పట్టుకొని నేను వదలొచ్చేమో కానీ అన్ని అటాచ్మెంట్స్ అయినా అన్ని డిటాచ్ అవ్వాలి కదా మళ్ళీ వాడు వస్తూనే ఉంటాడు మీరు హృదయ దర్పణ ఫోటోలో జంతువుల రూపంలో ఉన్న పాపాలన్నీ బయటకు వెళ్ళటం గురించి వివరిస్తాను నేను అవి బయటకు వెళ్ళి ఎక్కడ వెళ్తాయి తెలుసా అక్కడే కూర్చొని ఉంటాయి గుండె చుట్టూ ఒక హృదయంలో నుంచి దురాత్మ బయటకు పోయిన తర్వాత అది అక్కడ ఎక్కడ నీరు లేని చోట్ల తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందంట నేను వదిలి వచ్చిన నా ఇల్లు ఎలా ఉందో అని చూడటానికి వచ్చి ఆ ఇల్లు చక్కగా అమర్చబడి కడగబడి చక్కగా ఉండటం చూసి రక్షించబడ్డోడి మనసు ఎలాగుంటుంది కడగబడి చక్కగా ఉంటుంది ముందు ముందు పాపిగా ఉన్నప్పుడు నీ హృదయం కంటే నీ బతుకు కంటే క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన తర్వాత నీ జీవితం ప్రజలిస్తూ ఉంటుంది నీ ఆదాయం పెరుగుద్ది నీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అన్ని చక్కగా అమర్చబడి అమర్చబడి ఆ మాటలు ఖచ్చి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి మీరు అమర్చటం అంటే ఏంటి అర్థం ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండటం ఏంటండి ఏది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండటం చాలామంది బ్యాచులర్ రూమ్స్కి వెళ్తే చూడండి భలే డెకరేషన్లు ఉంటాయి ఆ దండాల మీద అంతా ఇంకా మారు మనుషులు లేని వాళ్ళు ఇళ్ళల్లో అయితే ఆ సిగరెట్ గబ్బు ఆ సిగరెట్ పౌడరు 
ఆ తాగిన బాటిల్లు ఆ పనికి మాలిని అన్ని గందరగోళం కింద ఉంటుంది ఏంటంటే రక్షించబడ్డవాడు అయితే నీ రూమ్లోకి వస్తేనే అక్కడ నువ్వు మోకరించే స్థలం నువ్వు ప్రార్థించే స్థలం నువ్వు చదివే బైబులు నీ వస్త్రాలు చక్కగా మడతబెట్టి ఉండటం అది అమర్చుకోవటం ఏసయ్యను నమ్మిన వాడు ఏసు ప్రభుని వెంబడించేవాడు అన్నిట్లో ప్రభు చూడండి ప్రభు పునరుద్ధారుడైన తర్వాత ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ అంగిని ఏం చేసి వెళ్ళాడు మరి ఆయన చేశాడో దోతలు చేశాడో తెలియదు కానీ నాకు ఆయన చుట్టిన గుడ్డ అట్లా తుష్ అని ఇసిరేసి వెళ్ళిపోయాడా ఎట్టుందంటది చక్కగా మడత పెట్టి అక్కడ పెట్టి ఉందంట ఆయన మడత పెట్టాడు పరలోకం నుంచి వచ్చిన దోతల్ని మడత పెట్టు అన్నాడు నాకు తెలియదు కానీ పొద్దున లేచినంటే మీరు దుప్పట మడతట్టుకుంటారా దయచేసి ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళి మీ దుప్పట రాసం చూసుకోండి ఖచ్చితంగా మీ హృదయం వాసన కూడా అట్టగా ఉంటుంది హృదయాన్ని శుద్ధిగా పెట్టుకునేవాడు దుప్పట కూడా ఆ మా బైబిల్ కాలేజీలో ఇదే నేర్పించేవాడు డస్ట్ తొడవలేని వాడు మీ హృదయం పెట్టి తుడుచుకుంటావయ్యా అంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నిజమే కదా ఆ తుడుచుకున్నా ఆ తుడుచుకున్నా అంటారు ఆ మార్మడి స్పందేశా ఇంకా మరకలు అలాగే కనపడుతున్నాయి దేవుడికి చూడండి స్పిరిచువల్ లైఫ్ లోపటి నుంచి వచ్చేది బయటను కూడా శుద్ధి చేస్తుంది నీ హృదయం సరిగా ఉంటే నీ మాటలు నీ ప్రవర్తన నీ బిహేవియరు నీ లైకింగ్స్ నీ డిజైర్స్ అన్నీ కూడా తేడాగా ఉంటాయండి ఆ సూచనలు ఆ రోజే సౌలులో కనబడ్డాయి దేవుడు అతనికి కొత్త మనసు ఇచ్చాడు ఆ సూచనలు అందులో కనబడ్డాయి మనం మారు మనసు పొందామని మనం చెప్పుకుంటే కుదరదు నీలో మార్పు ఎవరు చూడాలి ఎవరు చెప్పాలి నీ చుట్టూ నోళ్ళు దేవుడా దేవుడు ఎలాగో చెప్తాడు తలసింహాసనం ముందు నిలబడ్డప్పుడు ఆయనకి పని లేదనుకున్నావు రోజు నీ తప్పిది నీ తప్పిది నీ తప్పిది నీ తప్పిది అని నాకలాగా అరుచుకుంటూ కూర్చోడానుకున్నావా ఆఖర్లా ఆయన అన్ని చూసి చూడనట్టు కోరుకుంటాడు ఇవన్నీ నేను చూసినాను ఇవన్నీ నీవు చేసినాను నేను మౌనముగా ఉన్నందున నేను నీలాంటి వాడు అనుకుంటున్నావా ఒకరోజు ఇవన్నీ నీ కన్నుల ముందు వరుసగా పెట్టి నిన్ను గద్దించదను నిన్ను తప్పి నిన్ను చీల్చి వేసేదను తప్పించేవాడు ఎవడనో ఇప్పుడు మాటి మాటికి చీటికి మాటికి మన చేతులు రాడు ఆయన చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన అవకాశాలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన మనుషులకు కనపడా ఎవరికి కనపడాలి నీ ఇంటి వారికి కనపడా మన నిజమైన భక్తి అండి పాస్త గారు భక్తి సంఘం చెప్పడం కాదు భార్య బిడ్డలు చెప్పాలి ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పాలి నీ భక్తి నువ్వు ప్రార్థనా పుర్రాలు అని చర్చ మీద చర్చలో చెప్పడం కాదమ్మా నీ మీ ఆయన అడిగితే చెప్పాలి ఆ చేస్తాలండి ప్రార్థన ఇంటికి వచ్చి ఇష్టం వచ్చిన పేకర్ అంటుంది అన్నాడు ఒక ఆయన తోక మీద తల మీద ముక్కు మీదే ఉంటుందండి కోపం ఎగిరిగిరి పడుతుంది పెద్దానికి ఒక చిన్న పాప చెప్పిందంట మమ్మీ చర్చికి వెళ్తే దేవదూతులాగా తెల్లడి చెరగట్టుకొని పాటలు పడుద్ది మా అమ్మే మరే ఇంటికి వచ్చిందంటే దెయ్యంలాగా నాన్న మీద మా మీద ఎగిరి ఎగిరి పడుతుంది ఇంకా పిల్ల మారద్దా ఆ పిల్ల ప్రభుని నమ్ముకుంటుందా నీళ్ళు మార్పు నీ స్నేహితులు చూడాలండి మీ ఫ్రెండ్స్ చూడాలి నీకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీ బిహేవియర్ మారిపోయిందే వాళ్ళతో నువ్వు ముందున్న ఫ్రెండ్షిప్ ఉండదు ముందులాగా సినిమా కథలు చెబుతుంటే ఉండవు ముందులాగా లోకం మాటలు మాట్లాడుతుంటే ఉండవు ఏంట్రా మారిపోయావు ఎవరు రాశారు ఇక్కడ సిగరెట్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నో అని చెప్పాలి ఏం చేయాలండి నో నాకు సిగరెట్ అంటే అష్ట ఇష్టం ఉండేది కాదు మా నాన్నగారు రెండు చదువులు తాగేవాడు పుష్పం 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 బర్కిలీ సిగరెట్ నన్నే కొనుక్కురమ్మనేవాడు బ్యాకెట్ ఆ వాసన గబ్బుకి ఆ పళ్ళన్నీ గారబడితే ఎప్పుడు తాగకూడదు అనుకునేవాడు తాగల కాలేజీల వైఫ్ కాలేజ్ వరకు కాలేజీలో ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి రై సిగరెట్ తాగరా అంటే నేను తాగనరా అన్నాను నువ్వు సిగరెట్ తాగపోతే మగోడవే కాదురా అన్నాడు నేను మగోడ కదా ఈరా రాసు వచ్చి తాగా ఓ రెండు మూడు నెలలు అనుకుంటా అది ఊరికే వాళ్ళ కోసమే నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు మళ్ళీ వెళ్ళి మూడు సార్లు కడిగేవాడు టూత్ పేస్ట్ పెట్టుకోండి వాస్ పళ్ళు రచ్చగొడతారు వాళ్ళు అలాగా ఫ్రెండ్స్ రచ్చగొట్టడం తాగేయద్దు శోధన వచ్చిందని తాగేయద్దు 
తాగుబో లంగ్స్ తాగుంటే ఈ పాటికి నాకు కరోనా వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఉండేవాడిని సే స్మోకర్స్ అందరూ చచ్చిపోయారు మీకు తెలుసా లేదో డ్రంకర్డ్స్ స్మోకర్స్ తర్వాత బాబు మనిషి పొందిన లంగ్స్ వీక్ అయిపోయినాయి వాళ్ళకి లంగ్స్ వీక్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ లైఫ్ శరీరంలో ఏ అవయవమైనా కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది చాలా అల్పంగా ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా చాలా వండర్ఫుల్ బెనిస్ పనిచేసేది ఆక్సిజన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మనకు అందిస్తుంది లంగ్స్ ఆ లంగ్స్ను పోయి పొగతో ముంచుకుంటే ఏమైపోతామండి సిగరెట్ తాగొచ్చా అడుగుతారేంటి పొగ తాగకూడదని అక్కడ రాసిపెట్టాడు కదా సిగరెట్ పెట్టులు అమ్మే దగ్గర అది పుండు తినేసి పళ్ళంతా తినేసిన బొమ్మలు పెడతారు చూసారా హానికరము అని రాస్తాడు కమ్మగా హాయిగా ఉండును పైన రాస్తాడు మళ్ళీ అక్కడే కూర్చొని అమ్ముతున్నాడు ఎవరి కాలంలో జరిచేసి ఇలాంటి అలవాట్లకు అస్సలు చోటు ఇవ్వక అండి డ్రింకింగ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇంకా స్టైల్ వచ్చేసి డ్రగ్స్ గంజాయ్ హీరోయిన్ ఇంకేంటే పేర్లు ఉన్నాయి కొత్త కొత్త పేర్లు హైదరాబాద్లో అయితే యూత్ అంతా దీనికి అడిక్టెడ్ ఐ డోంట్ నో ఎవరంటే ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారేమో క్విట్ ఇట్ నీ చేత కాదు చేత కాకుండా నీ పీకి పట్టుకునే దాకా ఆగొద్దు పశ్చాత్తం పడితే ప్రభు దగ్గర చెబితే దాని నుంచి నీకు విడుదల ఇస్తాడు నీ దేహం దేవుని ఆలయం దేవుని దేవుని దేహాన్ని పోడు చేసుకుంటే దాని పరివర్షణం అనుభవిస్తాము పాతవరంలో మీటింగ్లు జరుగుతున్నప్పుడు ఒక నైస్ చాలా అందంగా ఉన్నాడు కుర్రోడు జస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కూడా ఉండేవాడికి సైకిల్ మీద వెనకాలు కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొచ్చారు ప్రేయర్ చేయమని అబ్బాయి ముఖంతా పేకపోయి ఉంది ఏమైంది అంటే రెండు కాళ్ళు పడిపోయి ఉన్నాడు ఏమైంది ఎందుకు అంటే అతను ఏడుస్తూ కొంచెం కొంచెం డీప్గా నేను మాట్లాడినప్పుడు ప్రేయర్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇష్టం వచ్చిన చెడు తిరుగుడు తిరిగానండి వ్యభిచారానికి చోటు ఇచ్చాను రకరకాల రోగాలు అంటుకుపోయినాయి ఎయిడ్స్ వచ్చేసింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్లో మొస్సలోడ్లాగా పడైపోయాడండి సరదా అనుకోని చేశాను కానీ నా సాతం నన్ను పట్టేశాడు నెవర్ టచ్ సిన్ టచ్ పాపము జోలికి పోకండి సరదా అనొద్దు సరదా అనొద్దండి పాపం మనం చేసే వరకు మనకి ప్రీతిగా ఉంటుంది చేసిన తర్వాత అది అసహ్యమేస్తుంది కానీ నువ్వు వదిలిపెట్టుకోలేవు వదలలేవు దాన్ని అది వదిలించాలంటే ప్రభు దగ్గర రావాలి ఈవిల్ హ్యాబిట్స్ అవుట్ సైడ్ ఈవిల్ ఈవిల్ హ్యాబిట్స్ కాబట్టి కానివ్వండి మన యొక్క తలంపులు ముఖ్యంగా ఆలోచనలు జయించగలిగితే నీ బ్రతుకు బాగుపడిపోయినట్టే ఆలోచనలు జయించాలంటే మోకాళ్ళ ప్రార్థన అవసరం దేవుని ముందు నీ హృదయాన్ని కొమ్మరిస్తే దేవుని వాక్యంతో యవనస్తులు దేని చేత తమ నడవడికను శృతి చేసుకుందరు నీ వాక్యమును జాగ్రత్తగా చూచుకోవడం ద్వారానే కదా కాబట్టి మారు మనసు కావాలి మీరు మారు మనసు పొందేశాడు చేతులు ఎత్తేశారు మిమ్మల్ని అందరినీ అబ్జర్వ్ చేయాలి అయితే మారు మనసు పొందిన వాళ్ళందరూ నా మట్టుకు అయితే బ్రతుకుటా ఏంటి వాక్యమా పాట అది బతుక బతుకులో చెప్పగలరా దాన్ని బతుకులో చెప్పగలరా పౌలు తిమ్మతో చెప్పాడు యమనేచ్చలను విడిచి పారిపోము ఎక్కడికి ఎక్కడికి పారిపోవాలి తిమ్మతికి రాసిన రెండో పత్రిక రెండు ఇరవై రెండు తిమ్మతికి రాసిన రెండో పత్రిక రెండో వచ్చాం ఇరవై రెండో వచ్చాం తీసారా ఇంతసేపా వ్యవనస్తులందరికీ వాక్యం కడతా రావాలి నువ్వు ఎవలేచల నుండి పారిపమ్ము పవిత్ర విడిచి పారిపోమని కింద ఫుట్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఎవనేచ్చలను విడిచి పారిపో ఎవనేచ్చలను పెట్టుకొని పారిపోతే కుదరదు ఎవనేచ్చలను విడిచి పారిపోము ఎక్కడికి పారిపోమ్మ అంటున్నాడు పవిత్ర హృదయులై పవిత్ర హృదయులై ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడు ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ నువ్వు యవనేచ్చలు విడిచిపెడితే సరిపోదు ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయవారు హృదయులై పవిత్ర హృదయులై ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయవారి సమూహంలోనికి వెళ్ళాలి ప్రేయర్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ 
మారు మనసు పొందిన వాడికి అది సస్టైన్ చేయడానికి ఆ మారు మనసు కాపాడుకోవడానికి ఏం కావాలి ప్రార్థన కావాలి నేను ఒక్కడే ప్రార్థన చేసుకుంటానంటే సరిపోదు అందుకే పవిత్ర హృదయులై ప్రభువులకు ప్రార్థన చేయ వారితో కూడా కలిసి ప్రార్థన చేయాలి ఒక షాలోగా ఉంటుంది మనం ఒక్కళ్ళే కూర్చొని బయలు చదువుకుంటే ఒక్కళ్ళే కూర్చుంటే ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటే దట్ ఒంటరి ప్రార్థన అవసరమే నువ్వు వ్యక్తిగతంగా గదిలోకి వెళ్ళి తలిపేసుకొని ప్రార్థన చేయమన్నాడు బట్ అదే సమయంలో మన హృదయంలో ఉన్న భావోద్రేకాలను మన హృదయంలో ఉన్న సమస్యలను మనం పోరాడే పోరాటాలను పంచుకోవటానికి ఇతరుల ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవడానికి ఇతర ప్రార్థనల ద్వారా బలపడడానికి ప్రభువునకు ప్రార్థన చేయవారు అంటే ఏంటి అర్థం మందిరానికి రావాలి దేవుని సన్నిధికి రావాలి వచ్చి ఏం నేర్చుకోవాలి ఏంటి వెంటాడాలట నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానమును వెంటాడాలి నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను సమాధానాన్ని వెంటాడాలి నీతి విశ్వాసం ప్రేమ సమాధానం ఆ వాటిలో మనం ఎదగాలి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగిన వారిగా నీతి న్యాయాలు ఎరిగిన వారిగా దేవుని నీతి మన స్వనీతి కాదు విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే దేవుణ్ణి నమ్మటానికండి దేవుణ్ణి పూర్ణ హృదయంతో నమ్మాలంటే నమ్మేవంటే అర్థం ఏంటి విశ్వాసం అదే ఒక మాటలో చెప్పాడు నువ్వు రక్షించబడటానికి విశ్వాసం కావాలి నువ్వు అనుదినము క్రీస్తు కొరకు జీవించడానికి విశ్వాసమో విశ్వాసం అంటే ఏంటి దేవుణ్ణి నన్ను చూసుకుంటాడు దేవుణ్ణి నన్ను వదిలిపెట్టాడు దేవుడు నాకు తోడున్నాడు దేవుని దేవుని ఉద్దేశాలు నా పట్ల నెరవేరుస్తాడు దేవుడు నన్ను పడనివ్వడు దేవుడు నన్ను బాధ పెట్టాడు దేవుడు నాకు తోడు ఉన్నాడు దేవుడు ఇది చేయడానికి నాకు శక్తిని ఇస్తాడు దేవుడు నాకు కావలసిన ఇస్తాడు అనే విశ్వాసం ఉంటే మనం లోకస్తుల్లాగా కంగారపడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి మోడవడిసి పొందితే ఖచ్చితంగా యు మస్ట్ హ్యావ్ ఫెలోషిప్ విశ్వాసుల సహవాసం ఉండాలి ఒక్కరోజు కాదు వన్ డే రిటీట్ సరిపోదు క్రమముగా వారం వారం కనీసం సహవాసం ఉండాలి ప్రార్థన కొద్ది నిమిషాలు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం హృదయం తెరిచి దేవునితో మాట్లాడండి ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి నా మారు మనసు నిజమైందేనా నా మారు మనసు లోతైందేనా నా హృదయంలో ఇంకా నీకు ఇష్టం లేని ఉన్నావా ప్రభు అని ఒక్క నిమిషం మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకొని ప్రార్థించండి నేను రక్షించబడ్డాను అనుకుంటున్నాను నా సూచనలు నా జీవితంలో నా అలవాట్లు నా మాటలు నా ఆలోచనలు మారాయా అని పరిశీలించుకోండి మారకపోతే ప్రభు ఈ రోజు నన్ను దర్శించయ్యా మరొక్కసారి నా గుండెను పగలగొట్టి నా హృదయంలో దాగి ఉన్న ప్రతి రహస్య పాపాన్ని నీ సన్నిధిలో ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడానికి నీ రక్తంలో కడగబడి శుద్ధుడు అవ్వడానికి సహాయం చేయని ప్రభు నడుదా ఇప్పుడు ప్రభా ఈ రిటీడ్ తీసుకొచ్చావు నా జీవితంలో గొప్ప మార్పు దయచేయి నా బ్రతుకు పట్ల నీకున్న చిత్తము తెలియజేయి నాయన నా హృదయాన్ని లోతుగా మార్చు తండ్రి పూర్ణమైన మనసుతో నీ కోసం బ్రతకాలను ఒక తీర్మానంతో వెళ్ళడానికి సహాయం చేయి నా తలంపుల్లో చెడిపోతున్నానయ్యా నా ఆశలు చెడిపోతున్నాయి నా మాటలు లోక పుస్తకాలు మాటలు వలె ఉన్నాయి అవిశ్వాసుల మధ్య ఉన్నప్పుడు ఆయన నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోలేకపోతున్నా పరిశుద్ధుడా ప్రేమ వల్ల తండ్రి ఒక్కసారి మమ్మల్ని దర్శించము నాయన ప్రతి వ్యక్తిని బట్టి నీకు గొప్ప తలంపులు ఉండవయ్యా నీ ప్రణాళికలో ఉన్నారు కాబట్టే వారు ఇక్కడ ఉన్నారయ్యా నీ కోసం బ్రతకాలని ఆశపడుతున్నారు కాబట్టి నీవు ఈ రోజున వీరిని ఆకర్షించుకున్నావయ్యా మీరు ఎవరిని వదిలిపెట్టద్దు నాయన ఎవరు ఊరకనే వెళ్ళిపోనివద్దయ్యా వారి ఆలోచనలన్నీ వారి తలంపులన్నీ వారి భవిష్యత్ అంతా నీ చేతుల్లో వచ్చి నీకు అప్పగించుకున్నట్లుగా నీ చిత్తము జరిగినట్లుగా భయంకరమైన పాప లోకంలో పరిశుద్ధులుగా జీవించటకు నీ సాక్షులుగా జీవించటకు నీ ఆత్మతోనైనా ఈ రోజున మమ్మల్ని వెలిగింపచేయము 
ఈ సమయాన్ని మాకు దీవించమని క్రీస్తు నామరుడు ఇచ్చిన నాము తండ్రి